విశ్వకర్మ టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం నేను హంసిక విశ్వకర్మ చంద్రగొండ మండలం పరిధిలోని అయన్నంపాలెం గ్రామంలో సోమవారం ఉదయం పోటు స్వర్ణ అనే మహిళ ఇంటి ఆవరణలో పనిచేస్తుండగా ఒక్కసారిగా వచ్చిన కోతుల మంద ఆమెపై దాడి చేసి తీవ్ర గాయాలు చేశాయి ఆమె ఒంటిపై ఎక్కడ చూసినా తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి రక్తస్రవం అధికం కావడంతో స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఆమెకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు అయినా కూడా రక్తస్రవం ఆగకపోవడంతో హుటాహుటీనా కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఏండ్లగా కోతులు గ్రామస్తులపై దాడులు చేస్తున్నా కూడా ఇటు పంచాయతీ అధికారులు గాని ఉన్నత అధికారులు గాని ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావాలంటేనే భయమేస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పసిపిల్లలను ఎత్తుకు వెళ్లి చెట్లపై నుంచి కింద పడేసిన సంఘటనలు అనేకం జరిగాయి అని ఇప్పటికైనా సంబంధిత శాఖ అధికారులు పట్టించుకుని కోతుల బెడద నుంచి గ్రామస్తులను కాపాడాలని వేడుకుంటున్నారు చలమ సరసమ్మ అండి నా పేరు నా తలంత కొట్టిని ఎట్టను నయం చేయించుకున్న ఈ డబ్బులు అయినాయి కానీ అసలు మైండ్ కూడా అనిపించడం లేదండి నాకు ఆ పిల్ల బతుకుద్దో బతుకుదో అట్టుంది కోతులేనండి అబ్బో మా లావా రాసుకొని చేస్తున్నాయి మేము ఉంటామో పోవటం అసలు కేసీ గారి గారి చెప్పమానండి పోమంటే ఎట్టన్న పోతాం మరి ఎందుకు మేము బతికేటట్టు లేదండి తొట్లలో పిల్లలు కూడా ఎత్తు పోతుంటే మేము ఎంతకని కాపలా ఉండేం ఒక్క పాలు వచ్చి చూడమనండి ఇప్పుడు ఈ పిల్ల బయటకి ఎట్టొస్తుంది ఏంటో అర్థం కానీ బేద పిల్ల అది పెద్ద ఆయన చచ్చిపోయిండు ఆరు నెలలు కావటం లేదు బయటకు బలేటట్టు లేదు అది మాది ఆయన పాలం అండి కోతులు విపరీతం బీభత్సం చేస్తున్నాయి అసలు బయటికి రావనట్లేదు వ్యవసాయ పనులకు కూడా పోయే పరిస్థితి లేదు చాలా ఘోరంగా ఉంది మరి దీన్ని అనుకూలించి దీన్ని ఏదో నిర్ణయం చేయాలి సర్కారు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావాలన్న భయం అవుతుందండి పిల్లలతోటి మహా ఇబ్బందిగా ఉంది ఎంత అస్తమానం తలుపులు వేసుకొని ఇంట్లో ఉండమే ఏం పని చేసుకొని ఇట్లేదు విపరీతం అయిపోయినాయి తీవత్సంగా అక్కడ గిన్నెలు రుద్దుకుంటాం సార్ పొద్దున్నే పిల్ల మనవరాలు ఇద్దరు ఉంటే లేగలేదు ఆవి వేసి తీదాగి ఎండ వస్తుందని గిన్నెలు రుద్దుకుంటుంది వస్తుంటే అటు ఎదర దొడ్లో నుంచి వచ్చి మీద పడి నెత్తి మీద కూర్చొని కరుచుని సార్ ఎంత మొత్తుకున్నా దిగలేదు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి గెదిమి కొట్టారు సార్ అందరూ కొట్టిన తర్వాత బ్లడ్ ఆగట్లేదు ఏడు కాడు చూసినా కానీ ఆగకపోతే బండి మీద తీసుకొని సండ్రున్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం సార్ ఆడ నుంచి కొత్త కూడా తీసుకెళ్ళమన్నారు వాళ్ళు మొత్తం డ్రెస్సింగ్ చేసి కొత్త కూడా తీసుకెళ్ళామన్నారు సార్ కొత్త కూడా తీసుకెళ్ళారు ఇక్కడ టీటీ చేశారు ఒక ఇంజక్షన్ చేశారు డ్రెస్సింగ్ చేసి మొత్తం కట్లు వేశారు తల మీద బాగా గాయాలని అది బ్లడ్ వచ్చి అసలు ఆగట్లేదు కొత్త కూడా తీసుకెళ్ళమంటే ఆటోలో ఎక్కించి కొత్త కూడా పంపించాం సార్ అటు నుంచి అట్లు బెడ్ ఆలు వస్తారట ఇటు మనవరాలు ఇచ్చి పంపించాం నేను కూడా వస్తానంటే హాస్పిటల్ కదా వద్దులే అక్క ఈ రోజుల్లో పల్లెటూరులో కూతురు పెడతా పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ చిన్నవారు కానీ బయటికి రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏర్పాటు అందరూ తలుపులు వేసుకొని ఇంట్లోనే ఉంటాం కానీ ఇంట్లో ఆనందం తినడం కానీ జరుగుతుంది ఎవరైనా సరే పిల్లలు వదిలిపెట్టి బయట పెద్దవాళ్ళు బయటికి పోవడానికి అవకాశం లేకుండా అయింది కాబట్టి పిల్లలు కోతులను మాత్రం పట్టి గవర్నమెంట్ కానీ పంచాయతీలో కానీ పట్టించే వ్యవహారం చేయగలగాలని కోరుతున్నాం